உங்கள் சேனல் மேக்ஸோ மேனியா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நாட் வெதர் யூ கெட் நாக் டவுன் இட்ஸ் வெதர் யூ கெட் அப் ஆர் நாட் ஸோ லைஃப்பில் நம்மளுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வரும் அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது பட் அதுலேருந்து நம்ம மீண்டு எழுந்து வரோமா இல்லையான்றது தான் வந்து பிரச்சனை ஸோ என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அது ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் போல்ட்னஸோடு ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட் ஃபைவ் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஐ ட்ரை டு மேக் இட் அப் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் சம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வரைக்கும் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்க போகுது ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் யூ யூ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தோன்னா யூசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் அண்ட் ஜி கிவன் பிலோ ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜி அண்ட் ஜி ஆஃப் எஃப் செக் வெதர் எஃப் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஓகே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே வாங்க சம்ல பா பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இதில் வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸ் அதாவது கான்ஸ்டன்டோ வேரியபிளோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னால் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க வேல்யூ வந்து போடுங்க அப்போனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னால் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பிளேஸில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடுங்க அதாவது ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ என்னது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூவில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயராக அது ஆகணும்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் பிளேஸில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பிகாஸ் ப்ராக்கெட்டில் இருக்க வேல்யூவை தான் வந்து உள்ளே இருக்க வேல்யூ கூட நம்ம வந்து மாற்றணும் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் இங்கே எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாற்றணும் சிக்ஸில் தான் நீங்கள் எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை எக்ஸ் பிளேஸில் மட்டும் மாற்றினா போதும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் இது சிம்பிள் தான் இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கிறோம் அடுத்து வந்து ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம போட்டுக்கிறோம் இங்கே வந்து இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எழுதிடணும் ஓகே அப்போ ஜி ஆஃப் x மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னால் ஜி ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஓகே ஏம் ஆக்லியா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போது ஜி ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் அதான் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுறக்கூடாது இந்த ஹோல் வேல்யூ எடுத்து நீங்கள் அந்த எக்ஸ் பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இது ரெண்டும் ஒன் டூ நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் ஈக்குவலான்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா ஈக்குவல் கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம அதை வந்து எழுதிடுறோம் இப்போ அடுத்த சம் பார்த்தோம்னா இந்த கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த எக்ஸைஸே ரொம்ப ஈஸிங்க ஸோ நான் இதில் வந்து ரெண்டு சம் தான் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்
இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதணும்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை போட்டுக்கோங்க இங்கே ப்ராக்கெட்குள்ளே அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவில் இருக்க எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஓகே இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத எக்ஸுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அது வந்து எஃப்ஆர்னால் எஃப்பில் பண்ணுங்கள் ஜிஆர்னால் ஜியில் பண்ணுங்கள் ஓகே அது மட்டும்தான் இது நீங்கள் இந்த எக்ஸைஸில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ அப்போ வந்து இங்கே த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ப்ளேஸில் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஓகே அப்போ த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ இது வந்து ப்ராக்கெட்குள்ளே வரணும் பிகாஸ் இது ஃபுல்லாக ஒரே டேர்ம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியோ எல்சிஎம் எடுத்தோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் போடணும் அப்போ வந்து இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்காது பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் வேற ஆன்சர் வருது செகண்ட் ஈக்வேஷனில் வேறு வருது ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் is not equal to g of f of x okay va padatha subdivision da second sum paathona idhila value of k kandupidikano f of g is equal to g of f nu kuduttaanga okay idoda condition nammal kuduttaanga and idha vechi nam f of adavadhu k vandu kandupidikano okay so first subdivision paathona f of x vandu 3x plus 2 g of x வந்து 6x எக்ஸ் மைனஸ் கே ஓகே இப்போது அதே மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் ஈக்குவல் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவேட் பண்ணி கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் ஜினா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே அப்போ எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை போட்டுக்கோங்க ஓகே அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கே இப்போது சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கேவை வந்து நம்ம எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்க எக்ஸ் ப்ளேஸில் இந்த ஹோல் டேர்மை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டூ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கே ப்ளஸ் டூ இப்போ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கே இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு இடத்துலையுமே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டூ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்னது அதாவது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போது ஜி ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸ் இருக்க ப்ளேஸில் நம்ம இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஓகே இங்கே எக்ஸ் இருக்க ப்ளேஸில் இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே எக்ஸ் இருக்க ப்ளேஸில் மட்டும்தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வேறு எந்த வேல்யூவும் மாற்றிடாதீங்க நான் திருப்பி திருப்பி இதே தான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டா சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் எக்ஸு ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் கே வரும் ஓகே இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் ஈக்குவல் அதில் இருந்து நம்ம கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா பண்ணிட்டா கே ஃபுல்லாக ஒரு சைட் கொண்டு வந்துருங்க பிகாஸ் நம்ம கே தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த சைடில் இருக்க கே வந்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் கே வாயிடும் அப்போ இங்கே எயிட்டீன் எக்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இது அப்டே கேன்சல் பண்ண தெரிஞ்சால் அப்டே கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைனா எல்லாத்தையும் ஒரே சைட் கொண்டு வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கேவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ தேர்ட் சம் பார்த்தோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் எக்ஸுன்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சா அந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸுன்னு இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது பார்ப்போம் பார்த்தோன்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து எஃப் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் ப்ளேஸில் இந்த வேல்யூவை ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இந்த எக்ஸ் ப்ளேஸில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஓகே இந்த எக்ஸை மட்டும்தான் நம்ம வந்து மாற்றி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இதை வந்து இந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் இப்போ அடுத்து வந்து ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப்
f of x வந்து first subdivision ல f of x value வந்து x square minus 1 குடுத்திருக்காங்க g of x value வந்து x minus 2 இல்ல வந்து நம்ம a கண்டு பிடிக்கினோம் அவங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா g of f of a is equal to 1 okay அடுத்த சம்மும் question நான் சொல்லிடுறேன் answer will move on find k இல்ல வந்து a கண்டு பிடிக்கினோம் so 2 வந்து same கடியாது 2 if f of k is equal to 2k minus 1 and f of f of k நாம் f of g of பாத்திர் போலாம் அதே மாதிரி இது f of f of k is equal to 5 நாம் வந்து k கண்டுப் பிடிக்கின்னும் okay first subdivision பாத்தோம் நாம் f of x value குடுத்திருக்காங்க g of x value குடுத்திருக்காங்க questionலை குடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி g of f of a equal to 1 குடுத்திருக்காங்க ஏதான் நம்ம கண்டு பிடிக்கினும் என்னடா இல்ல ஏவே இல்லையே ஏவ கண்டு பிடிக்க சொல்லிருக்காங்களேன் பார்க்கிறீர்களா நம்ம மாத்தி எழுதிக்கலாம் நம்ம வந்து x கு பதிலா ஏவ மாத்தி எழுதிக்கிறோம் okay அப்பா வந்து நம்மல்க்கு இந்த questionல ஏ வந்திரோம் அப்பா f of a நிடுத்தினோம் நான் x அதே மாதிரி g of x உம் g of a என் மாத்திக்கிறோம் because நம்மில் கவேசில் a தான் கேட்டிருக்காங்க அது நால் நாம் இப்படி மாத்திக்கிறோம் என்னது variable தான்ன சொல்லும் மாத்திக்கலாம் so g of a என் பாத்தோம் நா x placeல a போட்டோம் நா a minus 2 இப்போம் இன்ன என்ன கொடுத்திருக்காங்க g of f of a வந்து 1 அப்பா G first போட்டிட்டு அதுக்குல் F of A வே எழுதிக்கோங்க அப்பா G of A square minus 1 போட்டோம் நாம் அப்பா இங்க இருக்க A placeல A square minus 1 நாம் சாப்சியுட் பண்ணும் அப்பா A square minus 1 minus 2 பண்ணும் நாம் A square minus 3 வரும் is equal to 1 நின் குடுத்திருக்காங்க questionலே ஒரு equationல் 2 equal to வர முடியாது சு அதனால நாம் வந்து இந்த symbol போட்டிருக்கே So, a square minus 3 is equal to 1. Minus 3 in the side போச்சு நான் plus 3 ஐடும். a square is equal to 4. அப்பா, a is equal to square root எடுத்தும் நான் plus or minus 2. இந்த plus or minus விட்டுராதீங்க. This is also important. So, second subdivision நம்ம பார்த்தும் நாம் f of k value குடுத்திருக்காங்க. And f of f of k value குடுத்திருக்காங்க. இப்போ, நம் f of f of k கண்டுப்படுச்சும் நாம் f குள்ல, அதாவது bracketல, திருப்பி f of k வடு value போட்டுக்கோங்க இப்போ f of g of k நா, g of k வடு value நாம் இங்கு போட்டுப்போம் அன்னா இங்கு f of k வேதான் இருக்கு அதனால் இங்கு f of k வடு value இதுக்குல் போட்டுக்கிட்டீங்க நா f of 2k minus 1 is equal to 5 அப்போ இந்த k placeல நாம் 2k minus 1 நாம் substitute பண்ணும் நாம் முனாடி எப்படி X ஓட வாலியுக்கு பதிலா சப்சியுட் பண்டுது A கு பதிலா சப்சியுட் பண்டுது பாத்தோமோ அதே மாதிரி இதில வந்து K கு பதிலா இந்த 2K-1 புல்லா நம்ம வந்து சப்சியுட் பண்ணப் போரும் அப்பு என்ன பண்ணும் 2 into K கு பதிலாதா நம்ம சப்சியுட் பண்ணப் போரும் 2 into 2K-1 minus 1 equal to 5 இங்க bracket போடாம் விட்டீங்க நான் இங்க அப்டே சேர்த்து எழுதிருவீங்க so 22K அப்டிலாம் எழுதிருவீங்க so brackets எல்லாம் ரும்ப important அதை பார்த்துக்கோங்க so இப்பு இதல்து உள்ள multiply பண்ணும் நா 4K minus 2 minus 1 is equal to 5 அப்பு 4K minus 3 is equal to 5 4K is equal to 8 அதது 3 இந்த பக்கம் போச்சு நாம் plus 3 ஐடோ so K வந்து 2 because K is equal to 8 by 4 okay K ஓட வாலியும் நம்ம கண்டு பிடுச்ச படுத்து 5th sum பார்த்தோம் நா, இல்ல வந்து A, B, C இன் 3 values குடுத்திருக்காங்க, F வந்து A to B, அதாவது F of X வந்து 2X plus 1 குடுத்திருக்காங்க, அதே மாதிரி G of X வந்து X square குடுத்திருக்காங்க, இதில்லாம் வைத்து confuse ஆய்க்காதீங்க, N நின் மட்டு குடுத்திருக்காங்க, அது மட்டு பார்த்துக்கோங்க, N நா natural numbers, okay, so confuse பண்ணிக்காங்க, இது இன்னடா set, subsetலா குடுத்திருக்காங்களேன் சொல்டு, நாம் F of value, F of X value குடுத்திருக்காங்க, G of X value குடுத்திருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்க, அப்படினா, F of G ஓட value, G of F ஓட value ஓட range வந்து கேட்டிருக்காங்க, அதாவது எதுக்குல் லையாகோ, அப்படின் சொல்டு கேட்டிருக்காங்க, அப்பா, அது கண்டுப்படிக்கும் f of x ஓட value, g of x ஓட value f of g of x அதாவது f ஓட bracket குல g of x ஓட value போட்டுக்கோங்க அப்பனா என்ன வரும் f of x square வரும் அதே மாதிரி f of x square நான் இந்த 2x plus 1ல x placeல இத்த substitute பண்ணுங்க அப்பா 2 into x square plus 1 அப்பா 2x square plus 
ஓகே இது வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜியோட ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை போட்டுக்கோங்க அப்போ ஜி ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளேஸில் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் போடுங்க அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வரும் ஸோ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாம் ரேஞ்ச் எப்படி எழுதுகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதை வந்து நம்ம ஒய்யாக டினோட் பண்ணிக்கிறோம் பிகாஸ் எக்ஸ் ஏற்கனவே இதில் இருக்குது நம்ம வந்து எப்படியும் எக்ஸ் ஒய் அந்த மாதிரி தானே வேரியபிள்ஸில் டினோட் பண்ணுவோம் அதனால் இதில் வந்து எக்ஸ் ஏற்கனவே இருக்குது நம்ம ஒய்யாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒய் சர்ச் தட் இதை வந்து டிவைட் சைன் கிடையாது சர்ச் தட் கொஞ்சம் க்ராஸாக போடுற மாதிரி ஒய் சர்ச் தட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அதானே இதோட வேல்யூ அது எழுதிட்டு இது வந்து எங்கே லை ஆகுது நேச்சுரல் நம்பர் அது வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஓகே இது வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்றதுனால நம்ம செட் ப்ராக்கெட்குள்ளே தான் எழுதணும் அதை போட்டுக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் எக் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் இது வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ மீன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன போடணும் செட் ப்ராக்கெட் போட்டு ஒய் சச் தட் ஒய் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுவும் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் தான் ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகே இப்படி தான் ரேஞ்ச் எழுதணும் ஸோ இதோடு இந்த சம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த சம்ஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் புரியலனாலும் சொல்லுங்கள் ஐ எல் மேக் எனி சேஞ்சஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் பா